ഇത് ഏറനാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും സ്വരാജ്യത്തിലേക്കുമുള്ള പ്രയാണപഥത്തിൽ വിലമതിക്കാനാകാത്ത നിരവധി രക്തപുഷ്പങ്ങൾ വിരയിച്ച മണ്ണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മലബാർ കലാപത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നാട് കലാപത്തിന്റെ മൂർധന്യ ദിശയിൽ ഒരു ദിവസം നൂറുകണക്കിന് മാപ്പിളപ്പടന്മാർ പൊന്നാനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുവാൻ സായുധരായി രംഗത്തിറങ്ങി അവരെ നേരിടുവാൻ പോലീസിനോടൊപ്പം പട്ടാളവും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രവചനാതീതമായ തോതിലുള്ള രക്തച്ചുരിച്ചിൽ ആസന്നമായി മാപ്പിളപ്പടന്മാർ തക്ബീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ചമ്രവട്ടം കടവിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നിരായുധനായൊരു കുറിയ മനുഷ്യൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ വഴി തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയും സമാധാനത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അക്രമോത്സുകരായിരുന്ന ആ പുരുഷാരം അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല വഴി തടഞ്ഞു നിന്ന യുവാവ് തന്റെ സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ മുതുകിലേക്ക് ചാടിക്കയറി അവരോട് ആകാവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നിശ്ചയദാർഢ്യം സ്വരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന് മുന്നിൽ അക്രമോത്സുകരായിരുന്ന കലാപകാരികൾ പതുക്കെ ശാന്തരായി തുടങ്ങി ആ യുവാവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ആജ്ഞാശക്തിയും നിറഞ്ഞു നിന്ന വാക്തോരണിയുടെ അവസാനത്തിൽ കലാപകാരികൾ അക്രമോപേക്ഷിക്കുകയും പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു സായുധരും അക്രമാസക്തരുമായ ആ പുരുഷാരത്തെ അഹിംസാ മന്ത്രം കൊണ്ട് നിരായുധരാക്കിയ ആ യുവാവാണ് പിൽക്കാലത്ത് കേരള ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനായി തീർന്ന ശ്രീ കെ കേളപ്പൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽപ്പെട്ട മുചുകുന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കീഴരിയൂർ തേൻപോയിൽ കണാരൻ നായരുടെയും കൊഴപ്പള്ളി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുഞ്ഞമ്മയുടെയും പുത്രനായി കേളപ്പൻ പിറന്നത് നാട്ടുപള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് കേളപ്പന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പിന്നീട് വീടിനടുത്തുള്ള പ്രൈമറി സ്കൂളിലും കൊയിലാണ്ടിയിലെ മിഷൻ സ്കൂളിലും ചേർന്ന് പഠിച്ചു തലശ്ശേരി ബി ഇ എം സ്കൂളിലായിരുന്നു കേളപ്പന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിച്ചത് കോഴിക്കോട്ടെ കേരള വിദ്യാശാല കോളേജിലും ആനി ബസന്റിന്റെ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കളിൽ ആവേശമുയർത്തിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് സുപ്രസിദ്ധ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും അഭിഭാഷകനുമായി തീർന്ന ശ്രീ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായിരുന്നു രാമയ്യരെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ബ്രഹ്മവിദ്യാ സംഘത്തിന്റെ അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാമൂഹ്യ വീക്ഷണവും ദേശീയ ബോധവും യുവാവായ കേളപ്പനിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മദിരാശിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ സെന്റ് ബർഗ്മാൻസ് ഹൈസ്കൂളിലെ സയൻസ് ടീച്ചറായി കേളപ്പൻ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഇക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്നതും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി രൂപം കൊള്ളുന്നതും മന്നത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് ചേർന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഥമ യോഗം കേളപ്പനെ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി കേളപ്പന്റെ ബർഗ്മാൻസ് ഹൈസ്കൂളിലെ സേവനം കേവലം ഒൻപത് മാസക്കാലം മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി മന്നത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കേളപ്പൻ അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകനായി ചുമതലയേറ്റു ഇക്കാലത്താണ് കേളപ്പൻ വിവാഹിതനാകുന്നത് തൊണ്ടിപ്പുനത്തിലെ അമ്മാളുമ്മയാണ് ഭാര്യ മലബാറിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ 
രോമാഞ്ചജനകമായ അധ്യായങ്ങളിലെ വീരനായകനായ ശ്രീ കുഞ്ഞിരാമ കിടാവാണ് കേളപ്പന്റെ ഏകപുത്രൻ കേളപ്പജിയുടെ സഹോദരി പുത്രിയും കുഞ്ഞിരാമ കിടാവിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുമായ കെ പത്മിനിയമ്മ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരും അമ്മാന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ അത് ഇന്ന സാധനം വേണം എന്ന് പറയും അത് ചെയ്യും ചെയ്യും അമ്മേൻ്റെ ഇത് വന്ന് എന്ത് വേണം ഇന്ന് ലക്ഷ്മി ഇന്ന സാധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെക്കും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ കുറേ ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അധികം ചെയ്യില്ല എന്നല്ലോ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപക വൃത്തിയും ഏറെക്കാലം തുടരുവാൻ കേളപ്പന് കഴിഞ്ഞില്ല വക്കീൽ ഗുമസ്ഥനായ അച്ഛന്റെ മകനെ അഭിഭാഷകനാക്കുക എന്ന ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായി കേളപ്പന് ബോംബെക്ക് വണ്ടി കയറേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ കേളപ്പന്റെ നിയോഗം മറ്റൊന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം ഭാരതീയരുടെ ലക്ഷ്യം സമ്പൂർണ്ണ സ്വരാജാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സേതു ഹിമാചലം ഇതിന് പ്രതികരണമുണ്ടായി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ബോംബെയിൽ നിന്നും കേളപ്പൻ അച്ഛൻ കണാരൻ നായർക്ക് കത്തെഴുതി മനുഷ്യ ജീവിതം ഉത്കൃഷ്ടമാകേണ്ടത് സാധുക്കളെ പരിചരിച്ച് മനസ്സിന് ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയും പക്വതയും വരുത്തിയിട്ടാണ് കോടതിയിലും നിയമത്തിലും സമാധാന ബുദ്ധിയോ സഹോദര ഭാവമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിരക്തി തോന്നുന്നു വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പാസ്സായിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന വിചാരം എന്നെ തടയുന്നു അങ്ങനെ നിയമം പഠിക്കുവാൻ പോയ കേളപ്പൻ സ്വദേശത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് നിയമലംഘകനായിട്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ മുസ്ലിമുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗാന്ധിജി ഷൌക്കത്തലി തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു താമസിയാതെ ഖിലാഫത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പൊന്നാനി മലപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന് വമ്പിച്ച ജനപിന്തുണ ആർജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കേളപ്പജിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരായ ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ എം പി ദാമോദര മേനോൻ മാധവൻ നായർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാരുടെയും രാപ്പകലില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇവിടങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികളും കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മലബാറിൽ തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അധികാരികളെ ആശങ്കാകുലരാക്കി കേളപ്പനടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ നിയമലംഘന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കേളപ്പന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജയിൽവാസമായിരുന്നു അത് സഹന സമരങ്ങൾ ക്രമേണ പഴങ്കഥകളായി മാറി രാജ്യത്താകമാനം സായുധ ലഹളകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അഹിംസാ മാർഗത്തിൽ നിന്നും സമരം വ്യതിചലിക്കുന്നുവെന്ന കാരണത്താൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സർവത്ര നിർത്തിവെക്കുവാൻ മഹാത്മജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ മുഴുവൻ വിട്ടയക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവിൽ മന്ദീഭവിച്ച നിലയിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ദേശീയ ബോധത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുന്നതിനും ഒരു ബഹുജന മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്ന തോന്നൽ കോൺഗ്രസുകാർക്കിടയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതനുസരിച്ച് കെ കേളപ്പൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കെ മാധവൻ നായർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വൃത്താന്ത പത്ര പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടു നീണ്ടതും ക്ലേശപൂർണവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയിൽ ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർഭയമായ ജിഹ്വയും കരുത്തുറ്റ പടവാളുമായി തീർന്ന മാതൃഭൂമി പത്രം പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേശവ മേനോനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പത്രാധിപർ മാനേജർ കേളപ്പനും പിന്നീട് പത്രാധിപ സ്ഥാനവും കേളപ്പജിക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേളപ്പൻ സൃഷ്ടിച്ച പാരമ്പര്യ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ടൊരു നിർഭയത്വം നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ ഈ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മാതൃഭൂമി വായനക്കാർ പോയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ കൂട്ടരുടെ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ആ വക ചിന്തകളൊന്നും കേളപ്പനെയോ കേളപ്പൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെയോ കേളപ്പനെ ആലോചനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേളപ്പൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ലാഘന പോലും ഉണ്ടാകില്ല ഇതാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് കേളപ്പൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മാതൃഭൂമിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് കേൾപ്പന സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്രാധിപത്യവും എഴുത്തും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല ആത്മപ്രകാശനത്തിന്റെ രാജവീധി കൂടിയായിരുന്നു കേളപ്പന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയെയും മാതൃഭൂമി കേളപ്പന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരസ്പരം പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാത്ത ഒരു രംഗവും കേരളീയ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാലോ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിവിലാജ്ഞാലംഘനം മുതൽ ഉപ്പ സത്യാഗ്രഹം മുതൽ എല്ലാ പരിപാടികളിലും അവസാനം ഉള്ള ഈ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അവസാനത്തെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ വരെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം വരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെയാണ് വൈക്കൻ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അങ്ങനെ ഈ ആവശ്യജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്തു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലും കേളപ്പൻ തൻ്റെ അനന്യസാധാരണമായ നേതൃത്വ പാഠവും കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി അക്കാലത്ത് വൈക്കം ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പാതയിലൂടെ പതിത ജാതികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഹീനാചാരത്തിനെതിരെ സമരപരിപാടികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ കെ പി കേശവമേനോനോടൊപ്പം കേളപ്പജി മുന്നോട്ടിറങ്ങി സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഐത്തോ ചാടന കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കേളപ്പജി ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് ആദ്യ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ സത്യാഗ്രഹി സംഘം കേശവ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ട വഴിയിലേക്ക് കടന്ന് നിയമം ലംഘിക്കുകയും അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്തു ഉന്നത ജാതിക്കാരും ഭരണാധികാരികളും വിറളി പൂണ്ട് നിർദ്ദയമായ മർദ്ദനമുറകൾ അഴിച്ചുവിട്ടു തുടർന്ന് എ കെ പിള്ള കെ വേലായുധൻ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് കേളപ്പജിയും നിയമം ലംഘിച്ച് അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹാത്മജി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്ത്യയിലാകമാനം വമ്പിച്ച ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നെടുനാൾ നീണ്ടു നിന്ന സഹന സമരങ്ങളുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെയും പരിണത ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലൂടെ മനുഷ്യരായവർക്കെല്ലാം നിർഭയം സഞ്ചരിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി ഗാന്ധിയൻ സമരമുറകളിൽ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അത്ഭുതം കൊള്ളിച്ച ജനകീയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമരം സവിശേഷമായ ഈ സമരരീതിയുടെ പ്രായോഗികതയിലും വിജയത്തിലും കോൺഗ്രസിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളവരിൽ ഏറെപ്പേരും ആദ്യം സംശയാലികളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനകത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉയർന്നുവന്നു ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നിയമലംഘനം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖിലാഫത്തിൽ തുടങ്ങി കലാപത്തിൽ കലാശിച്ച മലബാർ ലഹളയുടെ അനുഭവം ആവർത്തിക്കുമെന്നും നിയമലംഘനത്തിന് സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ തമിഴ്നാട്ടിലെ വേദാരണ്യത്തിൽ ചെന്ന് നിയമലംഘനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമമെന്നും ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സുകാർ വാദിച്ചു കേളപ്പൻ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തനിച്ചായിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ താൻ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തീപ്പന്തമേന്തിക്കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റായ കേളപ്പൻ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി തന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ള മാതൃഭൂമിയെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രചരണ ഉപാധിയാക്കി മാറ്റുകയും വ്യാപകമായ ജനകീയ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു വടക്കേ മലബാറിലെ ദേശീയ സമരത്തിന്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായിരുന്ന പയ്യന്നൂരാണ് കേളപ്പജി ഉപ്പു നിയമ ലംഘനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിലെ ബർദോളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ കേളപ്പജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നു നിയമലംഘന പരിപാടികൾക്ക് അവസാന രൂപം നൽകിയ ശേഷം കേളപ്പജി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ളവരാരും ഇന്ന് ഈ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നത് വാസ്തവമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വാളണ്ടിയർമാരുടെ ദാസന്മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും മഹനീയമായ ഒരു കാര്യം 
ഒരു നേതാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനല്ല ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് മുപ്പത് പേരടങ്ങിയ ഒരു സംഘം സന്നദ്ധ ഭടന്മാർ ബാലുശ്ശേരി പുതുപ്പാടി നടുവണ്ണൂർ പേരാമ്പ്ര വഴി പയ്യന്നൂർ ലക്ഷ്യമാക്കി മാർച്ച് ചെയ്ത് നീങ്ങി അതിഗംഭീരമായ സ്വീകരണം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദേശീയ പൗരന്മാരുടെ നാടായ പയ്യന്നൂർ ജാഥാംഗങ്ങളെ വരവേറ്റത് സാമുവൽ ആറോണിന്റെ വകയായിരുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹികൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രഭാതത്തിൽ പതിനാറ് പേരടങ്ങുന്ന ധർമ്മഭടന്മാർ കേളപ്പജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉളിയത്ത് കടവിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയത് ആയിരക്കണക്കിന് തദ്ദേശവാസികൾ സത്യാഗ്രഹികൾക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചു നിയമലംഘന വേദിയായ ഉളിയത്ത് കടവിൽ വമ്പിച്ച ജനാവലി അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കടവിനോട് ചേർന്ന ഇവിടത്തെ ഉപ്പു പടന്നയിൽ ഇറങ്ങി ഉപ്പുമണൽ വാരിക്കൊണ്ടാണ് കേളപ്പജി കേരളക്കരയുടെ ഉപ്പു നിയമലംഘനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഉപ്പു നിയമലംഘനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ പ്രമുഖനായ ശ്രീ കെ മാധവൻ മെയ് നാലിന് മഹാത്മാഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതോടെ ഭാരതമെമ്പാടുമുള്ള ദേശീയ പൗരന്മാർ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് സമരരംഗത്തിറങ്ങി അധിനിവേശ ശക്തികൾ നിർദ്ദയമായ മർദ്ദനമുറകൾ അഴിച്ചുവിട്ടു കരിനിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു കേരളമെമ്പാടും വ്യാപകമായ അറസ്റ്റുകൾ നടന്നു നാടെമ്പാടുമുള്ള ദേശീയ സമരഭടന്മാർ രാപ്പകരില്ലാതെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു മലബാറിലെ തടവറകൾ ഖദർധാരികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കേളപ്പജി ഇത്തവണ കൊണ്ടുപോയത് വെല്ലൂർ ജയിലിലേക്കാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റ് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഗൗരവമായ പഠനത്തിനും മനനത്തിനും വിധേയമാക്കുന്നത് സുപ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നായകനും കേളപ്പജിയായിരുന്നു ബോംബെയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ കേളപ്പൻ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന സമരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഗുരുവായൂരിൽ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ അനുവാദം നേടുകയും ചെയ്തു നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അന്ന് വെളുപ്പിന് സമരഭടന്മാർ അയിത്തക്കാരോടൊപ്പം കുളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രാധികാരികൾ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് നടകളിലും സത്യാഗ്രഹികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വൈകുന്നേരം വരെ അവർ അവിടെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ടു സവർണ സമുദായക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം മർദ്ദനമുറകൾ അഴിച്ചുവിട്ടു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായ എ കെ ജിയെ ഒരുപറ്റം യാഥാസ്ഥിതികർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു സമരസഖാക്കളെ ഇത് പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സഹന സമരമെന്ന വാക്ക് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം സംയമനം പാലിക്കുവാനായിരുന്നു കേളപ്പജി നിർദ്ദേശിച്ചത് സംഘർഷം മൂത്തതിനെ തുടർന്ന് അധികാരികൾ ക്ഷേത്രം അടച്ചിട്ടു ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് കേളപ്പൻ ക്ഷേത്രമുടമയായ സാമൂതിരിപ്പാട് രാജാവിന് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ പത്രം സമർപ്പിച്ചു 
അങ്ങേക്ക് ഇന്ന് രാജ്യഭരണമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് വാഴുവാനുള്ള അവസരം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് ക്ഷേത്രം വീണ്ടും തുറന്നു സത്യാഗ്രഹമാവട്ടെ നാല് നടയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അധികാരികളിൽ തരിമ്പ് വിളക്കമുണ്ടായില്ല സത്യാഗ്രഹം പത്തു മാസക്കാലം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു ഒടുവിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുവാൻ കേളപ്പൻ തീർച്ചയാക്കി അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കേളപ്പൻ തൻ്റെ നിലപാടിനെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച് പത്തു മാസമായെങ്കിലും ലക്ഷ്യം സഫലമാകുന്ന ആ സുദിനം വിദൂരമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ അത് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അടുത്ത് സാധിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഈ അപരാധം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിരാഹാരവ്രതം ആരംഭിക്കുന്നു കേളപ്പൻ്റെ ജീവൻ അപായ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നതോടെ കേരളമെമ്പാടും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളും നടന്നു സാമൂതിരി കോവിലകത്തേക്ക് കത്തുകളുടെയും കമ്പി സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ഉണ്ടായി അതിനിടയിൽ സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു ഈ സമയത്താണ് ഉപവാസം നിർത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ കമ്പി സന്ദേശം വന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കേളപ്പൻ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് അതോടെ ഗുരുവായൂർ പ്രശ്നം അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കേളപ്പജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തവനൂരിലെ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിയോലറ്റർ കാണാനിടയായത് കേളപ്പജിയുമായിട്ടുള്ള കേളപ്പജിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഗോവന്ദജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ള സാറ് ഈ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മിത്ര നികേതൻ ഇന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ മറ്റോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നേരം അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിയോലറ്റർ ഞാൻ കാണുവാനിടയായി ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് തങ്ങി നിൽക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളെങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതി ഡിയർ ശ്രീ പി ടി പിള്ളായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ടി പിള്ളയെന്ന് പട്ടം താണ് പിള്ളയെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് അലോട്ടഡ് ടു ശ്രീ കേളപ്പൻ and he will decide where it is to be located so he you may please approach sri kalapan regarding this adil ninnu with kind regards yours sincerely jawahar lal nehru adhehathinte kaiyoppu njan anna adhyamayittu dersikka adil ninnu enikku manasilayi jawahar lal nehru vinu nammude kalapajiyilulla vishwasam 1935 il pass aakiya bharana parishkarathinte thodarchiyayi nadana മലബാർ ജില്ലാ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നിർത്തിയ നാൽപ്പത്താറ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ മുപ്പത്തേഴ് പേരും വിജയിക്കുകയും വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും ചെയ്തു കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നും എതിരില്ലാതെയാണ് കേളപ്പജി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് മെയ് ഇരുപതിന് മലബാർ കളക്ടർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് കേളപ്പൻ ജില്ലാ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതുവരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി മാത്രമായിരുന്നു കേളപ്പന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഭരണാധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മറ്റേത് പ്രവൃത്തിയെയും പോലെ ഭരണ നിർവഹണവും കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ ഔപചാരികമായി സ്വതന്ത്രമായി ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായപ്പോഴും മയ്യഴിയും മറ്റ് ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശങ്ങളും വിദേശ മേൽക്കോയ്മയിൽ നിന്നും മോചിതമായിരുന്നില്ല മാഹിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലും കേളപ്പജി എഴുതി ചേർത്ത രോമാഞ്ചജനകമായ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അവസാന സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഏപ്രിലിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമരത്തിനും കേളപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ആശിസും പിന്തുണയും എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സമരത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി അന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ ദിനം കൂടിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഡേ ആണ് അന്നാണ് ഞങ്ങൾ മാഹിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് അങ്ങനെ ആ മാർച്ച് ആ മാർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
പുഴക്ക് പുഴയുടെ ഇക്കരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ കുമാര മാഷാന്ന് മാർച്ച് നയിക്കുന്നത് അപ്പം കുമാര മാഷ ആസ് ആഷയും സസ്യഗ്രഹികളെയും പുഴയുടെ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും യാത്രയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ചേർന്ന പുതിയോഗസ്സിൽ കേളപ്പൻ മാഷ യാത്ര അയച്ചത് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വാചകത്തിലൂടെയാണ് കേളപ്പൻ പറഞ്ഞു വൈകിലേക്കുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യയാത്ര നയിച്ചു പോകുന്ന ശ്രീ ഐ കെ കുമാരൻ വെടിയേറ്റ് വീണാൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പോലും വീഴുകയില്ല നിറവറച്ച് സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഭടനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹമാണ് കേളപ്പജി നയിച്ച അവസാനത്തെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ കേളപ്പൻ ആദ്യമായും ജീവിതത്തിൽ അവസാനമായും അറസ്റ്റ് വരിച്ചതും ഈ സമരത്തിനായിരുന്നു കേളപ്പജി ഉപവാസം തുടങ്ങിയുള്ള പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ എത്തി അങ്ങനെ വലിയ പുരുഷാരായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസം ഈ കോടതി വിധി വന്നു ഈ നിരോധനാജ്ഞ റദ്ദാക്കി കൊണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഏതച്ച് കയറുകയും ഈ മത് കിട്ടി മതിൽ മതിലൊക്കെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ വിവരം ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളപ്പജി ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ആദ്യം തിരുമാന്താം കുന്നിൽ പോയി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഈ തടിയിൽ വന്ന ആ ക്ഷേത്രം ദർശിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ സമരം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച കേളപ്പജി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അത്യന്തം ലളിതവും ആദ്യന്തം സുതാര്യവും അടിമുടി വിശുദ്ധവുമായിരുന്നു കർമ്മനിരതമായ ജീവിതയാത്ര പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ അടിപതറുകയോ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രക്ഷോഭകാരി നിസ്വാർത്ഥനും ഊർജസ്വലനുമായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ തൻ്റെയുടെയും ശിക്ഷണാശാലിയുമായ പത്രപ്രവർത്തകൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ ക്രാന്തദർശിയും പ്രായോഗികമതിയുമായ ഭരണകർത്താവ് അടിയുറച്ച ഗാന്ധിയൻ ഇങ്ങനെ ബഹുമുഖമായിരുന്നു കേളപ്പജിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ സംഘടനകളുടെ ചട്ടക്കൂടിലോ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാസനങ്ങളിലോ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല കേളപ്പജിയുടെ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും കൃതകൃത്യമായ ഭൗതിക ശരീരം ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ കമ്പടിയോടെ പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം നിളാതീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സുഹൃത സമാപനങ്ങളുടെ അകമ്പടിക്കാരായ ത്രിമൂർത്തികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കേളപ്പന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ജീവസത്തയിൽ കുറിച്ചിട്ടതാം സന്ദേശത്തെ സേവനാനന്ദത്തിൽ ചേർന്നലിഞ്ഞിട്ടതിൽ ചിരം താവിന നിമേഷങ്ങൾ തൻ നിറപ്പുലിമയെ കനിവെന്ന പോലുണ്ടോ പ്രാണപീയൂഷം വേറെ മനുജേച്ഛ പോലുണ്ടോ മറ്റൊരു കൽപദ്രുമം 